Saluton, parolas Tomaso, kaj mi estas tie ĉi hodiaŭ kun gasto. Kiu vi estas? Mi estas Simono. Saluton. Kaj mi kredas, ke ni konas unu la alian sufiĉe longan tempon. Sufiĉe. Sed mi pensas, ke mi neniam vere renkontis vin ĝis ĉi semajne. Prave? Jes, bone. Ankaŭ jes, do mi bone memoras la aferon. Kiam mi plej klare memoras inter korespondi kun vi, Estis kiam vi finis, mi komprenis, ke ĝi estis do projekto por via studo, ĉu ne, do tiu animacio. Nu, ne. Fakte, antaŭ tiu tempo, mi trovis, mi estis aŭskultanto de Radio Verda. Oh, jes, jes. Oh, jes, nu. Kaj aperis unu el viaj kantoj. Radio Verda, podcasto por vi. Dun, dun, jes. Kaj tio ridigis min. Kaj mi pensis, tio estu... Tio estu ne nur kanto, sed video. Kaj do mi provis fari animacion, sed tiu tempe mi ankora ne studis tion, do mi faris ĝin vere fuŝe. Tamen, ĝi estis amuza. Do vi diris vere fuŝe, sed la afero por mi estis tia, ke mi... Mi ricevis retpoštmesaĝon, retpoštaĵon de Simono, kiun mi vere ne konis, kaj li diris, nu, saluton, Tomaso, ĉu vi mem verkis tiun kanton? Jes. Kaj ĉu vi mem ludis la instrumentojn? Jes. Ĉu vi mem verkis la diversajn aferojn kaj havas la rajton por la muziko? Jes. Bone, mi petas vian permeson fari ion kun ĝi, Sed mi ne volas diri al vi kion mi faras. Ĉu tio estas en ordo? Jes. Kaj pasis iom da tempo kaj tiam aperis do desegnitan kapon de Zamenhof kiu kantis kaj lia buŝo moviĝis laŭ mia voĉo kaj tio estis, mi pensis, nu, Esperantujo estas vere freneza loko. Kaj bone, do poste vi studis? Jes, poste mi studis animacion ĉe dum jaro, kaj tie mi falis pli profesian animacian filmon, kiun mi mem desegnis mane sur papero. Do, Čapeloj, estas la nomo, Čapeloj. Kaj tio estas alia afero. Mi aŭdis de multaj personoj, kiu spektis tiun filmon, kaj ili diris, ah, jes, do, nuntempe oni faras ĉion per komputilo. Kaj mi diris, nu, laŭ mia scio, li fali desegnis ĉion, ĉion do, kion oni nomas tion, tion ĉelon, mane, ĉu ne? Jes, ni ja uzis komputilojn poste por kolorigi ĝin kaj tio plu, sed la animacio mem estis farita sur papero kaj krajono. Kaj do, kio estis la ideo pri tiu filmo? Ĉar ne estas esperanta, krom en la fina muziko, ne estas esperanto en tiu filmo. Prave, nu, mi... Ĉe mia lernejo, ĉiuj parolis la anglan kaj neniu el la instruistoj... Nu, ili fakte mokis min pri tio, ke mi volis fari filmon en Esperanto. Do, tamen, eble mi estas iom obstina. Do, tio fakte donis al mi iom pli da... Forceton, do mi ja volis fari filmon en Esperanto, tamen mankis tempo kaj designaro necesas multe da tempo. Do mi decidis ne uzi dialogon, ĉar se roluloj en la filmo parolus, mi devus designi la buŝon milojn da fojoj, do mi ne volis fari tion. Tamen mi ŝatas vortludojn, aparte kalemburojn. Do mi faris liston de kalemburoj, kiuj mi povus iel kunmeti. Kaj tiam mi memoris pri kelkaj aferoj. Estas poemo de William Old, kiam la autoro pli kaj pli ebriiĝas. Ah, jes. Literoj S, I, J, S, 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 I, J, S, 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 S,
en la malnova lernu.net mm -hmm. estis iu ludo kien oni metis chapelin sur la ter literojn mm -hmm. kaj tia mi rimarkis ke ho fakte estas kelkaj vortoj kiuj povas au havi chapelon au ne oh, yes. sed la vortoj hama, havas malsamajn mm -hmm. um, malsamajn signifojn yes. uh, do kio sati kaj sati yes mm -hmm. exemple Kaj fakte unu el, el la exercoj ĉe la lerneo temis pri magio kaj do evidente iel la ideoj venis kune kaj, kaj mi, mi pensis ho magio povus veni el la ĉapelo mem kaj, kaj se oni uzus tiun magion al objekto ĝi ŝanĝus la literomadon de la objekto mem do tio, tio estas la kerno de, de la racconto en mia filmo Chapelo. Esto bonito. Tio afero pri la la poemo de de Old Memorigas min ke mi iam do mi nescias ĉu mi verkis aŭ adaptis recepton por kristnaskaj festokeksoj. Kaj estas estas viskio en la en la en la festokeksoj kaj estas la sama afero kiam oni legas la ingrediencojn oni fariĝas ĉiam pli ebrie kaj estas la sama afero ke la sonoj de la vortoj ŝanĝiĝas. Eble iel mi retrovu ĝin kaj legu ĝin por... Mi ne scias kiu volas aŭdi tion, sed mi povas legi ĝin aŭ dissendi ĝin, sed tio estas interesa al iu ajn. Alia afero kiun mi memoras pri tiu afero estas ke vi bezonis muzikon por la filmo. Ah, jes. Kaj vi skribis al mi kaj petis ĉu mi... demandis ĉu mi povus verki muzikon por via kanto. Ah, yes. Kaj mi ne, pardon, por via filmo. Kaj mi ne, mi ne scias ĉu mi, kia, ĉu mi iam klarigis al vi poste, sed eble mi eĉ konfesis tion, tion en la komenco. Sed mi ne vere sentas ke mi estas verkemulo pri kanto, pri kantoj. Mi, ili simple do, ili venas foje spontane. Mm. Unu foje en dek jaro, eble. Um, kaj mi timis ke mi iel fuŝus vian projekton se mi ne povus elpensi kanton. Do unue mi hezitis, sed finfine mi decidis ke mi kuraĝus provi. Kaj mi sendis al vi mesaĝon kaj diris, bone, mi povas fari tion kaj vi reskribis al mi kaj diras, nu mi konfesas al vi ke mi timis ke neniu akceptus la defion kaj mi nun havas, mi demandis al kvar aŭ kvin diversaj personoj, kaj vi ricevis du jesojn samtempe. Yes. Do tiam mi devis decidi el tiuj grupoj, kiujn mi elektu. Sed ni jam havis sperton pri alia projekto, kaj mi konis multajn el viaj ŝercaj kantoj en Radio Verda. Do, ĉefe tial mi elektis... Tiu fakte estis unu el la ideo de la nomo Esperanto Variety Show, ke ĝi estu varietejo, kaj ĝis nun mi vere ne sukcesis vere emeti tiom da muziko, sed mi pensis pri tiaj aferoj de Radio Verda kaj la muziko, kion mi faris por via kanalo, kaj mi esperas, ke mi povos fari tion eble iom pli en la estonteco, sed ni viros. Do bone. Do, dankon por la konversacio. Dankon a vi. Mi esperas, ke vi... Joystion, kompreneble, estas estos ligiloj supre por la menciitaj filmetoj. Ne prene spektu ilin, ili estas maldecaj, ili ne taugas por junuloj. Yes, au patrinoj. Bone, do, dankon al Shano kaj Chandlero kaj la aliaj patronoj kiuj subtenas Esperanto Variety Show kaj ĝis la revi... Gis la ravino. Gis. Saluton, parolas Tomaso, kaj mi estas nun en Filadelfio. Scias precize kie, sed apud la domo de mia gastiganto, mi vojanĝas nun per la pasporta servo. Odiaŭ mi provos rendevui kun Chuck Smith. 